नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर प्रीना गुप्ता है मैं एक इनफर्टिलिटी और आई स्पेशलिस्ट हूँ मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ आज हम बात करेंगे एजूसपर्मिया के बारे में एजूसपर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म रिपोर्ट्स में नो स्पर्म सीन स्पर्म रिपोर्ट में कोई भी स्पर्म्स नहीं देखे गए हैं अगर आपकी रिपोर्ट में एजूसपर्मिया आता है तो घबराइए नहीं ये एजूसपर्मिया की रिपोर्ट कई बार फेलिशियस भी हो सकती है कई बार अगर आप रिसेंट कोई आपको इनलेस हुई है कोई बीमारी हुई है तो उसकी वजह से भी आ सकती है जब एजूस परमिया की रिपोर्ट आती है तो आइडियली आप इसको सात से पंद्रह दिन में फिर रिपीट कराइए अगर रिपीटेड रिपोर्ट्स में आपका एजूस परमिया आता है तो इट मीन्स आपके स्पर्म्स नहीं दिख रहे हैं और आपको किसी यूरोलॉजिस्ट या इन्फर्टिटी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है इनको दिखाने के बाद आपके कुछ और स्पेशलाइज टेस्ट हो सकते हैं जैसे आपका अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम हो सकता है जिसमें आपका टेस्ट साइज एंड वॉल्यूम देखा जाएगा और क्या आपको वेरिकोसील्स तो नहीं है वो देखा जाएगा आपके हार्मोन लेवल्स जैसे एफएसएच, एलएच, एस लेवल्स प्रोलैक्टिन हो सकते हैं ये टेस्ट ये देखने के लिए होते हैं कि आपको एजोस्पर्मिया क्यों है ऐसा है कि आपके टेस्ट काम ही नहीं कर रही हैं उसकी वजह से स्पर्म्स नहीं है या फिर स्पर्म्स हैं पर वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं अगर टेस्ट फंक्शन में टेस्ट फंक्शन में प्रॉब्लम है स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो उसको हम कहते हैं नॉन ऑब्सट्रक्टिव एजूसपर्मिया अगर स्पर्म्स बन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं मतलब ट्यूब्स में प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो उसको हम ऑब्सट्रक्टिव एजूसपर्मिया कहते हैं ऑब्सट्रक्टिव एजूसपर्मिया का ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है बिकॉज ऑब्सट्रक्टिव एजूसपर्मिया के ट्रीटमेंट में स्पर्म्स बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं बट बाहर नहीं आ पा रहे तो उन स्पर्म्स को हम आई के द्वारा इन स्पर्म्स को हम सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल जैसे प्रोसीजर्स लाइक परक्यूटेनियस एपिडामल स्पर्म एस्पिरेशन जिसको पिज़्ज़ा कहते हैं या फिर टेस्टुलर स्पर्म एस्पिरेशन करके इन स्पर्म्स को निकाल सकते हैं हमारी लैब में देख सकते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं चलने वाले स्पर्म्स हैं इनको फ्रीज कर सकते हैं और आई के टाइम इन स्पर्म्स को यूज़ करके आपकी वाइफ के एग्स को फर्टिलाइज करके बच्चे बनाए जा सकते हैं दूसरी कंडीशन है नॉन ऑब्सट्रक्टिव स्पर्मिया कि टेस्टुलर फंक्शन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है अगर एन है तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर आपको हायर ट्रीटमेंट्स लाइक माइक्रोटीजी की जिसके अंदर हम टेस्टिकुलर बायोप्सी लेके मल्टीपल बायोप्सीज लेकर टेस्ट उसके स्पर्म्स को ढूंढते हैं और फिर अगर हमें स्पर्म्स मिल पाते हैं तो ही फिर हम आई कर पाते हैं ऑब्सट्रक्टिव एजूस परमिया जब स्पर्म्स मिलने के चांसेज ऑलमोस्ट एटी टू नाइन्टी होते हैं जबकि नॉन ऑब्सट्रक्टिव एजूस परमिया में स्पर्म्स मिलने के चांसेज ओनली थर्टी टू फिफ्टी होते हैं तो अगर आपको एजूस परमिया है तो सबसे पहले ये जानना है कि आपको ऑब्सट्रक्टिव है या फिर नॉन ऑब्सट्रक्टिव एजूस परमिया है एजूस परमिया में आई की ही जरूरत है आई के बिना प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है अनलेस हम डोनो गैमेट्स या फिर डोनो स्पर्म्स का यूज़ करें अगर हम डोनो स्पर्म्स यूज़ करते हैं तो फिर आई की जरूरत नहीं है वो एक सिंपल आई प्रोसीजर के द्वारा ही यूज करके प्रेगनेंसी करी जा सकती है तो एजूस परमिया में ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं कि हमें ऑब्सट्रक्टिव है या फिर नॉन ऑब्सट्रक्टिव एजूस परमिया है या फिर हमें थर्ड पार्टी प्रोडक्शन या डोनर स्पर्म्स यूज़ करने हैं दोनों ही कंडीशंस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है और प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट की रिजल्ट्स अच्छे हैं होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव मिलेगी होगी आपको कुछ नया ही पता चला होगा धन्यवाद